不破不朽，我执念依旧。下纷乱，前世缘难释怀，眼泪滑落下深爱，汇成了苦海。呜哦呜哦，宿命起落，情长埋，爱恨滂沱，随我来，固守远走，幕后绝不说放手。三千年前，灵族在圣女云溪，首领朱荣的带领下，发动与人族的战争，一时间生灵涂炭。征战中，云溪受众生感化，将自身的杀戮之念封印，希望换来和平，不料却因此遭到朱荣憎恨，继续带着灵族四处抢掠。与此同时，人族皇子陆延率兵奋力抵抗，与云溪联手想要结束战争。朱荣却设计将二人逼入绝境。云溪临死前，将体内元丹抛给陆延，陆延借元丹之力斩杀朱荣，终结人灵之战，完成云溪遗愿。九州重归和平，而陆延却突然遁出于世间。留给后世无数传说。前朝有一个大贪官，贪污受贿，专门搜刮明知明高。他怕别人举报他，所以就把所有的金银财宝都藏在了这儿。空的呀！他当家的，这除了这堆空娘子，什么都没有啊！他当家的，这锁也撬不开呀、啊！哎，身份，我来。能有多难看呀？一二三！打开看一下，就这点东西啊！打开看看，这空的，全是空的，全是空的。对呀，再来一趟啊！排场真的挺大，比我们还穷，白忙活了，全部都白忙活了。啊！哎，师傅，师傅，师傅。
奇怪，这地方怎么会有这么大的壁画？为什么会画在这么阿杂的地方啊？啊不是云溪。可是已经重新化形，回归时间。成亲？我怎么会做这种梦啊？不，一定不是我的问题，都是那个壁画的问题。都怪那壁画上的小人画的太好看了。哎，别生气啊，你也知道你的身份的是吧？你醒啦！大清早的乌烟瘴气的，给你驱除晦气呀、啊！驱什么晦气啊？我早就跟你们说过，那个山洞晦气太重，不干净
你们非要硬闯，结果怎么样？什么都没捞着，小命差点没丢了。别追着我，你说知道的吗？哎呀，我这一看呐，咱们清泉寨三年之内，每一矿遇下，青黄不接呀。能不能说点好的？二爹给你算过了，你就剩几件好看的衣服了，咱们都要饿死了。哼，二爹。您这天天算、天天算的，您要是算准一回，我就服您。看看眼下，这半年，咱们清泉寨是修路路垮、种地地荒。不过呢，你也不用担心，二爹给你算了一条捷径明路。什么捷径明路啊？去个南院，冲冲晦气。告辞。回来。你考虑考虑。十岁那年闹饥荒，我心急发作，差点一命呜呼。您跟我大爹说，让我取一只大公鸡回来，我取了，彩礼也收了。可是你知不知道我被十八山头的债主们笑了多少年？这已经够离谱了吧？现在竟然还让我娶一个男人，这人贩子卖闺女，还没卖两回的。娶一个有钱的男人，既能消除晦气，还有嫁妆可拿。我能文能武，还需要娶亲赚钱？安全呢、啊？嫁妆多安全呢？那要不，给您娶个有钱的媳妇回来？哎，这死丫头，二爹算过了，我命中无妻不可强得呀。我也算过了，命中无夫不可强得呀。嗯，那可不是啊，大当家的，你再考虑考虑。什么？玩完了，玩完了这下。怎么了？咱们那个买粮买菜的车路过白伞湾的时候翻了，你看看。什么？货呢？人呢？人没事，就是车和货裹到沙屋子里去了。那可是咱寨子里收来的半个月的口粮啊！每况愈下，青黄不接，此乃大凶之兆啊！我带人捞去。不成，白展湾凶险，货丢了没事，不能再搭条命。那这咱也不能饿死呀！天无绝人之路，不是还有那母猪吗？哎，对，不好了，大当家的，二当家的。后院那母猪跟难产了。什么？大当家的，大当家的，二当家的，你也有事儿？坏消息，小二的四叔说，要是再不交钱，就要让他退学了。我的天哪！钱钱钱钱钱，一大早起来全都是要钱，难道就没有点好消息吗？大当家的，有了有了，看门的小黑他怀了，咱要不要给他弄点红糖啊？又多了几张嘴，一文钱难倒英雄汉呐！噔噔啊！这样的好日子呀，才刚刚开始。大海，去我的房间把那些艾草拿来，再再熏一熏。哎，等等，你娘死得早，我算是你半拉娘啊！我那小金库，全给你买漂亮的衣服穿了，就为了让你出门体面一点。行，你不听二爹劝，大海呀，啊，通知山寨。不行，咱们就挖挖观音土，啃啃树皮，看谁有造化，能多活过这几年吧。娶一个有钱的男人，既能消除晦气，还有嫁妆可拿。等等，说，下山去，挑最有钱的那家。走。大爷，我最后为您推荐我们店的绝世新品，超长加宽、大空间舒适叫网，无纸厚的海绵。要不是我自己开叫行，我都想买一顶给我自己做了。好是好啊，可我要的不是这种。陆老爷，我们教行里的轿子您都看了个遍，我们新机要是拿不出的轿子，别人也拿不出啊。要不您直接说，您到底想要什么样的轿子？对啊。不瞒您说，我要的是贵殿内传闻能变戏法的那顶。
我就替您出这个头了，这件事情包我身上。哎呦，谢谢谢谢，您就是活菩萨在世，您就是我们陆家的大恩人呐！谢谢，谢谢。出来了，你这主人只有云溪一人。那，那我以后就叫您先生吧。先生，阿信，我醒来之后发现清泉山上并没有云溪的痕迹，他是否已经重聚了灵石，重新化形了？先生，我们犯了大错，我我们把主人给弄丢了，都怪我们。我们把主人弄丢了。哎，先生，你这个衣服怎么？你之前也说过，封印解开之后，元能会非常的不稳定，忽高忽低，也许会改变容貌，也许会改变衣服的外观，不过应该很快就会好的。哦，阿信，你是怎么发现云溪的灵雨不见的？哦，先生，这三千年来，您一直用元能汇聚着主人的灵石。可是，在二十年前，我被路过的寻猎师打伤。等我再逃回来的时候，就发现那个汇聚主人灵石的灵雨，它不见了。云溪不在这个清泉镇上，这里只有几名普通的灵族。是啊，先生，我们灵族早就没落了，我们根本不敢跟人类发生冲突。只能在人群里苟活。现在大部分灵族都逃去了英都，清泉镇上能有几个灵族，都算多的了。灵族今日的命运，或许跟我也脱不了干系。先生，您可千万不能这么说呀！如果当年主人没有把元丹给您，而是让朱荣夺走，那这个世界早就不知道变成什么样子了。严将军唤我来，所谓何事啊？三千年前，我在这山中的湖面上安放了一片灵雨，这片灵雨二十几年前突然丢失了。你久居清泉山，可否知道这其中的内情？二十年前，哎呀，我二十年前，哦，我想起来了，那灵雨啊，聚集了谁的灵石
，很快就被人弄走了。弄走了？嗯。那你看见被什么人弄走的吗？那我哪儿清楚啊？呃，我这清泉山上每天过路的有几百号，我哪能人人都记得呀？我元能有限，护不住灵雨。再者，我也是不想与人类发生纷争嘛。你这个老……既然你刚刚说这清泉山上每日会有上百人路过，那为何你唯独就记得灵雨被带走的事情？是啊，为什么呀？哦，我想起来了，那个人呐，拿着一把匕首，匕首上有个灰烬，我写给你看啊。哎，这，这，就就是这个。阿信，可否帮我找几本清泉镇的地方史志？这个家里有，早就备好了。这是全国各地的史志，但是据古蜀已经有三千年了，字也不一样了。先生，要不我读给您听？不用了，我阅览便知样子就不会引起旁人的注意了。现在这里的一切，我都已经了解了。那您刚才有没有发现什么线索？先生，您怎么了？莫非是元能逆宿？我没事，我只知道我每隔一段时间都会发作一次，我现在只是有点难受，还没有开始逆宿。您以凡人之躯，承载圣女的元丹，无法完全控制体内元能，轻视疼痛难忍，重视可能会神志不清。没想到这么多年，您在古墓中熬得这么苦。比起云溪神明救我，这点小事不算什么。现在最重要的就是找到云溪。如果真到万不得已，我会自封元能，等平复之后再解开。只要能把他找回来，让我承受再多的痛苦都没关系。你就是不知道，再见到主人的时候，他会是个什么样子？会不会是个男人，或者是个动物？不管他重生为花草树木，还是金乌神鸟，哪怕是一缕风，一片雪。我都要把他找回来。你是早晚要开的，不开的话，我可就砸了。爹，我不想住这山寨。儿子，今天这事儿，爹实在是无奈之举。他们抓住了咱们的证据，爹也是不得已而为之。放心，啊，今天。我还就不信了，开门！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
是吧？你先喝口茶，休息休息啊。大当家的，这家伙都不赖啊！啊！哟，这就是新郎官啊！这脸是长得不错，可是这身子骨是不是弱了些呀？哎呀，师傅，大少爷嘛，这皮削肉嫩是正常的。真是疯子！抬上轿去！哎，来走走，爹，来走走，儿子，爹，爹，儿子，儿子，老丈人，这宅子不错呀。你，你什么意思？没什么意思，听说老丈人在做烟土生意啊。这烟土可是害人的买卖，我劝你早日收手。还有。以后我们可就是一家人了。等你儿子的嫁妆花完了，我再来娶啊！哎，这个好，来吧，这个吧。起的安静吗？啊，有啊。后边的没事吧？没事。没事，真没事，咋没事啊？真没事儿。没事，这哭包怎么不哭了呀？这小子不哭一路了吗？哭累了，现在正大喘气儿呢，在里边。<笑>是是是，师傅不对呀、啊，这小子真没动静了。掀开看看。好嘞，大当家的。哎，开不得，开不得，这是喜轿啊。哦，对，他们说这是喜轿，师傅，不然你亲自打开得了，不然这小子憋死了。你自己看。大当家的，这使不得，真的使不得！这，我的妈！我的妈！这这怎么回事？这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这慢着！大家都是眼看着这陆家大少爷进了轿子，这半路上也只有这个婆娘碰过这个轿子，现在人没了。就他能拐？喜娘，瞒不住了吧？这人是你帮着偷的。这不关我的事啊！不关你的事儿，不关你的事儿，那关谁的事儿？到底是怎么回事？说，说，说，说，说，快说，说，快说，说不说？我不知道，不说是吧？好，本来这陆少爷细皮嫩肉的，本寨主也没有看上。听说你家儿子今年上学堂，应该也满十八了吧？大当家的饶命！我说，我说，是这个轿子。轿子，我也是听说的，那都是三五年前的事了。他们就说有姑娘不愿意成亲，然后他们就从新晋教行请了喜轿去送嫁，那姑娘半路上就找不见了。人去哪儿了？这有点荒唐。说，都说，都说是那新晋教行的轿子会魔法，就是那个大西洋那个大变活人。说是那些姑
娘啊，从这个轿子里进去，然后就出现在了另外一个轿子里。顷刻间，他又出现在隔壁的镇上，他身上跑了呀，这明明白白上了轿子，出了娘家，那半路丢了，也不能上娘家的衙门呀。再说了，那现在陆家人早就躲出城了，找不回来了。到家了。你看看，他到家了，快看，穿石头。什么呀？都上那去了啊！先回去一个。怎么回事？怎么回事？怎么回事？这是啊！人变美就算了，怎么家属也变美了？就是。二叔，家属呢？新计较行。大海啊，叫上几个兄弟，我倒要看看，到底是谁在这装神弄鬼。兄弟们，走。指使了一分力，有问题这门肯定是，一起回去肯定是。给我喊出来！喊什么呀？黑心教行，还我二房！师傅，你是认真的吗？喊黑心教行，还我二房！黑心教行，还我二房！黑心教行，大点声！黑心教行，还我二房！黑心教行，还我二房！怎么回事啊？过去看看。
学长，学长，学长，你没事吧？师傅，没事吧？师傅，师傅，休息，休息。怎么了？怎么了？师傅，他不是明星。哎，就就就就就那个小子，他好像是新地教行的老板。我听说他们教行老有钱，要不然让他们加倍赔钱，好不好？嘿，这个。计划有变，这次。我想结个色。如果说爱能被感应，想念就会有声音、嗯。生命中最美的风景，听来的都是关于。走进。